আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এম এস ওয়ার্ডের মেনু বা রিবন রিবন পরিচিতি তো আমাদের রিবনের যে বা ট্যাব অথবা রিবন পরিচিতি এখানে দেখেন প্রথমে আসে ফাইল ফাইল ট্যাব ফাইল ট্যাবে আমরা ক্লিক করলে দেখেন প্রথমে কি আসে সেভ সেভ মানে হলো যে কোনো একটা ডকুমেন্ট সেভ করা আমরা যে কোনো নর্মালি কিছু সেভ করি এটা হচ্ছে সেভ সেভ এস মানে হলো যে আমরা একটা ডকুমেন্ট পুরাতন একটা ডকুমেন্ট আছে বা আমরা একটা পুরো সাপোজ আমার এই ডকুমেন্টটা আমরা ওপেন করছি কিন্তু এখানে যে ইনফরমেশানগুলো আছে ওই ইনফরমেশানগুলো চেঞ্জ করে আমি ওই এই ইনফরমেশানগুলো রাখবো আর একটা নতুন ডকুমেন্ট সেভ করবো তো ওই ক্ষেত্রে সেভ এস মানে হচ্ছে কপি করা মানে একই বিষয়গুলো ভিন্ন নামে মানে একই নামে একই ফাইলটা ভিন্ন নামে সেভ করার জন্য আমরা সেভ এসটা ইউজ করব তারপর ওপেন মানে পুরাতন একটা ফাইল ওপেন করা বা খোলা ক্লোজ মানে হলো যে ডকুমেন্ট আমি বর্তমানে আছে এটা ক্লোজ করা ইনফো মানে হচ্ছে ইনফরমেশান এখানে হচ্ছে আপনি বেসিক্যালি যে বিষয়টা লাগে এখানে হচ্ছে আপনি একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করতে আপনার ডকুমেন্টে সাপোজ আপনি এটাতে ইউজ করছেন যে একটা পাসওয়ার্ড দিলেন আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আবার দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে দেন ওকে সেভ এখন আমি এটাকে আগে সেভ করি আমার যেমন ধরুন লোকাল ডিক্স ডিতে সরি আমি ডেস্কটপে সেভ করব এটাকে ডকুমেন্ট ওয়ান নামে ঠিক আছে আমি কেটে দিলাম এখন দেখেন আসছে আমার ডকুমেন্টটা আমি যখন এটাতে ডাবল ক্লিক করবো এটা ওপেন হবে কিন্তু পাসওয়ার্ড দেওয়া ছাড়া এটা কখনো আমি দেখতে পারব এটা যখন ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে এন্টার দেব তখনই আমার পাসওয়ার্ডটা আমাকে শো করতে বা এটার ভিতরে যে লেখাটাই থাকবে এটা তখনই শো করবে এর আগে শো করবে না আর যদি আপনি পাসওয়ার্ডটা তুলতে চান তখন আপনি এখান থেকে যাই এটাতে আবার ক্লিক করবেন আবার পাসওয়ার্ডটা দেবেন এখন ওকে দেবেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ডটা উঠে যাবে ঠিক আছে এখন দেখেন এখন দেখেন আপনি ডাবল ক্লিক করেন আর সরি এটা উঠে নাই না ওটার জন্য দুঃখিত আর আমরা আবার দেখতেছি এটা আমরা মুছে দেব দেন ওকে দিব এখন মুছে গেছে এখন দেখেন আমরা সেফ দিব কন্ট্রোল লাইস এরপরে কেটে দিব এটা সেফ দিচ্ছি হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা এটাতে ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হচ্ছে এখন পাসওয়ার্ড আর চাচ্ছে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আর একটা বিষয় আছে এখানে এখানে যান রেস্ট্রিক্টেড এডিটিং আপনার ফাইলটা আপনার দেখবে কিন্তু কেউ এডিট করতে পারবে না কোনো ডকুমেন্ট এটা হচ্ছে যে ফাইলটা আপনার যা আপনাকে যার কাছে পাঠিয়েছেন সে দেখবে কিন্তু কোনো প্রকারে কাজ করতে পারবে না এটার জন্য এখানে একই রকম শুধু পাসওয়ার্ড ইউজ করবে এখানে দেখি দেন আপনি লিমিট টু অ্যাক্সেস এগুলো দিয়ে দেন দিয়ে তারপর আপনি যখন ইয়েস দিবেন একটা পাসওয়ার্ড চাইবে আপনার কাছে পাসওয়ার্ডটা দেওয়ার পরে তারপর আপনার ইয়া হবে আচ্ছা এরপরে আসেন আমাদের কি আছে রিসেন্ট রিসেন্ট মানে হলো রিসেন্টলি যে ফাইলগুলো আমি ইউজ করছি নিয়মানের নতুন একটা ফাইল ডকুমেন্ট নিয়ে এসে আমরা সবসময় ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ইউজ করব তারপর প্রিন্ট প্রিন্ট কমান্ডে আমরা কন্ট্রোল পি দিয়ে আমরা কি আপনাদেরকে কিছু শর্টকাট কমান্ডে রেয়া দেখা দিব আমাদের একটা শিট অ্যাটাচ করে দেবো আমাদের এই ফাইলে ডেসক্রিপশান বক্সে আপনার এটা শিখে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ বা প্রিন্ট করেও নিতে পারবেন তো আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে প্রিন্ট এটা হচ্ছে আমরা যে ডকুমেন্টটা আমাদের ওইখানে কাজ করছি এই পেজটা এটা ওইখানে আমাদেরকে প্রথমে করতে হবে আমাদের প্রিন্টারটাকে অ্যাড করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এখানে আমাদের কত কপি ইউজ করব প্রিন্ট করব ওইটা দুই নম্বর হচ্ছে কোন কোন পেজ সাপোজ হচ্ছে যদি সব পেজ হয় তাহলে আপনি যেভাবে আছে এভাবে হলো হয়ে যায় আর যদি আপনার নির্দিষ্ট পেজ আপনি এক তিন পাঁচ সাত এই পেজগুলো করেন তাহলে আপনাকে সাপোজ এরকম দিতে হবে এক কমা দুই সরি তিন কমা পাঁচ কমা সাত এরকম দিলে এই শুধু এই পেজগুলোই প্রিন্ট হবে এছাড়া আর প্রিন্ট হবে না এরকম তারপর হচ্ছে আপনার যদি ডবল প্রিন্ট ডবল স্লাইডেড প্রিন্টার হয় তাহলে আপনি এখান থেকে ওয়ান স্লাইডেড প্রিন্টার থেকে ডবল স্লাইডেড বা প্রিন্ট অন বোথ স্লাইডেড এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপরে কলেক্টেড এটা মানে হলো কত পেজ আপনি ইয়া করতে চাচ্ছেন মানে কতগুলো পেজকে একসাথে প্রিন্ট দেবেন একই পেজে বা পেজের ওরিয়েন্টেশনটা কোন ধরনের হবে ল্যান্ডস্কেপ না ফোর্ট্রেট তারপর হচ্ছে পেজের সাইজ কতটুকু হবে এখান থেকে এগুলো করতে পারেন আর এগুলো এখান থেকে করার দরকার হয় না বেসিক্যালি কারণ হচ্ছে আমরা যখন এখান থেকে সেটিং করে আসবো তখন এগুলো এখানে সেটিং হয়ে যায় এই জন্য আর লাগে না তো এরপরে হচ্ছে সেভ অ্যান্ড স্যান্ড সেভ অ্যান্ড স্যান্ডের কাজ হলো আমরা একটা ডকুমেন্টকে সেভ করার মধ্য দিয়ে আরেকজনকে পাঠাতে হবে এটা ইমেলের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে শেয়ার পয়েন্টে ব্লগ সাইডে পোস্ট করতে পারবেন অথবা পিডিএফ সেভ করতে পারবেন এরপর অপশান দিয়ে আপনি সেটিং করতে পারবেন বিষয়গুলো যেমন ধরুন আমাদের এটা সিলভার কালার আমরা এটাকে চাইলে ব্ল্যাক কালার করে দিতে পারবো হ্যাঁ ওকে করে দিলাম ব্ল্যাক কালার হয়ে গেল তো আমাদের আজকে ফাইল ফাইল ট